赶紧走。在找什么？是这个吗？啊！为什么没有响？还有这个医生，他没有行医执照，所以也被逮捕了。想象一下，我们也算是老朋友了。这个疤，拜你所赐。用你们中国人的话来说，这是不是应该叫“大难不死，必有后福”啊？我呸！真后悔当初没一拳打死你。女孩子不要骂人，要温柔，温柔你懂吗？温柔你个头！小鬼子，有种你冲我来呀！你跟一个女孩子动什么手？在香港的时候，我没有见过你。你跟他们不是一起的吧？这你管不着！我就是要杀光你们小日本。怎么着？有种你现在就杀了我！杀你是一定的了，不过不是现在。因为你们对我有很重要的作用。少跟我扯淡！想让我们对你有重要作用？你别做梦了！要杀要活，你他娘通过点！她是女人，骂人我可以原谅，你不行。王八蛋！你要是个男人，你就把老子放下来，给老子单挑！你终究是一个女人。对付女人，我有很多办法。我呸！王八蛋，你给我放开他！放开他！目前醒了，在您的办公室。等我回来。回答我！耶！回答！哇！警官，警官，警官。
没事吧？魏成军，你这是在藐视你的长。哦，军官，快起来，快，快起来！北辰次郎，你会为你的行为付出代价的。后门发现可疑人员，台北终于到了，要行动吗？不，去掉后门所有的流动岗，我要让他们一个都跑不掉。阿梅先进去，你负责留守。阿梅，进去以后你尽快找出关押蓝凤凰的位置，我负责在制高点掩护。你们两个都要记住，不到万不得已，绝对不能惊动日本人。好的，准备行动。目前长官要求出战，看好他，不管用什么样的办法。嗨，快点！姑奶奶骂人了。不也被砸死在里面了吗？根据回旋原理，只要把它砸到偏十九度角，枪弹的声波震动就会继续移动它的位置，直到倒下。赶紧帮我砸！
是要跑啊！别怕，没事。小鬼子战斗力也就这样，冲！输网的时候了。
上级在哪里？说了，我让你活。你找谁啊？胡老板在吗？在。胡老板，有人找你。哎呦，刘公子过来了。哎，胡老板，好久不见了。是啊，是啊。呃，小二，哎，给客人倒杯茶。好嘞。这是你要的成房图。给我点钱吧，给我点钱吧，哎，给点钱！八个鸭肉，八个鸭肉，混蛋！哎呀，走吧。哎，看这颜色多好！哎，这也很好。这一家还不错。喜欢这个呀。哎，谢谢，谢谢啊，谢谢你。按照预定计划，我和阿梅先进去。拐子马、蓝凤凰，你们两个接应。九翠红、刘公子留守。哦，对了，我再强调一遍，在没有接收到最后攻击命令之前，所有人都要保证绝对的冷静，尤其是你，蓝凤凰。领导放心。这次我们主要的任务就是打探路径，如果有机会就动手，没有机会就撤离，绝对不允许打草惊蛇，明白了吗？明白。明白。
在这里好，切。
承受了巨大的耻辱，这个错误必须有人承担。周先生，我想杀你随时随地。
这个世界凭的是手里的实力，而不是嘴上的道理。我再给你最后一次机会，不要再妖言惑众。我知道，你下周三在湘江大学有一个演讲，我不希望在那里见到你，这是你最后的机会，请珍惜。我也给你一个忠告：暴力颠覆不了正义，强权统治不了民心。欢迎你来湘江大学旁听。周三见。据可靠情报，日本特高科派出了北辰四郎，周三在香港湘江大学的演讲现场，要刺杀郑先生。这次你们的任务是保卫郑先生，并且在演讲完成以后，护送郑先生安全撤离香港，送去美国。负责刺杀的是北辰次郎。对，哈哈，你们打过交道。竹内就是在他的保护之下被你们刺杀的。这次是来者不善的。找到病根就更好下药。您放心吧，我们一定会全力以赴，等他出现的。郑先生，我们是湘江大学保卫队的，负责保护您的安全，请您跟我们走。郑先生，请请请请请，你们不能进去，就看一眼，就看就看一眼，不能进去。哥哥，借你的刀一用，我也用仇人的血来喂饱他。是哪个系的命令，谁也不许开枪。城管
，什么时候开始行动？一场精彩的搏击大赛之后，我们就可以行动了。兄弟，我找你很久了，我钱包你都敢偷？信不信我捅了你？不信。信不信我捅我自己？不信。大哥，信不信你的钱包不是我偷的？去，给我打！孙子，好好在这儿待着吧。嗯，把门锁上。
备行动：第一组，控制休息室门口；第二组，进入执行任务；第三组，接应。一定会为你报仇，杀了那些中国人留向林这条小命可就交给你了，你可得千万小心。哎，说实话，在这行动队里，我最佩服的就是。瞧你那残腿，踢得掉那一个猛啊！虎虎生威呀、啊！哈哈。先生，先生，我们在完成一次具有历史意义的任务，我们会保护你的安全，请你坚持到我亲眼见证这精彩的事。狙击手，没有错了，就是他们。狙击枪，我那连发，听我口令，做好准备，抓活他。
，蓝梅，快走！好、啊，快，快走啊！快点儿！来给阿鲁！啊！
滚！闪开！我炸死他们！啊你们上！不用管我！啊！我炸死你们！王八蛋！耶、啊！啊！主官！主官！在此，小姐放心，这回动静肯定小不了。是。美呆子小姐，回长有请。知道了，马上过去。你们可以出发了。嗨。把这擦干净，擦干净啊！把灯笼摆正了。嗯，好嘞，好嘞，来来帮我一下。大少爷，你看还行吗？这个放高点儿，好，往那边。行，老李啊，哎，这边呢要摆几盆树桃，明天我叫人呢弄几只仙鹤来。大少爷果然心细，看来老爷的寿辰可算是首屈一指啊。深更半夜的，有你们这么猪瘦的吗？<笑>大少爷，诸位，既然是来祝寿，何必动刀动枪呢？不知诸位是家父的哪路朋友？哪路朋友？是送你们去西天的朋友。啊！啊啊大少爷。这应该就是藏佛头的地方。
仇杀，一定是仇杀。哎，你去查一下，这崔家都得罪过什么人？啊？啊什么啊？记住了，这查的时候一定要看清楚。爹，爹，爹，爹，爹。爹呀，这到底是怎么回事啊？我的爹呀，崔家二少爷。这到底是怎么回事？节哀节哀节哀。你是？我叫宁武，新来的探长。探长，你可得给我崔家老少报仇啊！我替我崔家给您磕头了，我替我崔家给您磕头了。探长，要给我报仇啊！放心，只要我宁武在一天。就一定帮你查明真相。谢谢探长，谢谢探长，父亲，谢谢探长。爹，爹，爹。哎，过来，过来，过来呀！来呀，我跟你说点正经事儿。干嘛呀？哎呀，我心里烦着呢。你看什么呀？看。刘探长，听说崔家被灭门了，什么情况啊？哎呀，死了十三个，就崔老二还活着呢。那查出来是谁干的了吗？没有啊。哎呀，刘探长，你就跟我说说嘛，啊？嗯、没有没有没有，我心里乱得很。你赶紧走吧，你在这儿干什么呀你？那不是关心你吗？我在我兜里发现一张纸条，啥时候发现的？刚刚啊。哎，上面写的什么？你怎么这么爱凑热闹呢？哎呀，丫头啊，赶赶赶赶赶紧走吧，走吧，走走。一向老实本分，你可得替我们崔家做主啊！二、哎、呀，啊，你们崔家跟这个日本人是不是有什么瓜葛呀？这我们崔家和日本人没什么来往，哪会有什么仇怨呢？来了。阿 Sir， 德川株式会社的货物审过案了。不行，现在严查赃物，必须接受检查。怎么回事啊，长官？德川株式会社的，求我们放行。路边先生的货啊，不用查了，放心吧。啊？我说不用查，没听懂啊。哎呦，好好好好，快点快点快点，放行，麻利点麻利点，哎，请开请开，哎。
站住！你们干什么？你们要干什么？你们是干什么的？德州案朱氏会社送货的。车上什么货？我们只是送货的不孝，明天我就送您回家了。你有什么事儿就托梦给我吧，爹，我可怜的爹呀、啊，爹，爹，把佛头藏在了棺材里。嗯，这也太蠢。<笑>三鞠躬，家属打礼。时辰已到，起灵柩了。你。没事儿啊，再来，一、二、三，咋能沉呢？我听老一辈说啊，这死人呢、啊，怨气越重，这棺材就越重啊，这这也太重了吧！慢点，慢点，哎，慢点，慢点，哎，这样，哎，哎。哎，都给我散开一点啊！走开！刘探长，哎呦，路边生的，快笑笑！你好好的，你过来凑什么热闹？崔家不幸，我们来调研一下，不行吗？行啊。哎呀，现在流行了这个黄鼠狼给这个小鸡崽子拜年。哎，对对对，路边生的。
昨天这个上头可跟我说了，说这个让我好好的保护你们，又不能打压你们，我一定好好保护你们，不能让你们受到伤害呀、啊。嘿，不过呢。这个冤鬼索命啊，可太可怕了，谁都管不了啊！哎呦，迟早我要除掉他会长一定很吃惊，我告诉你我有关佛头的事情吧。这就是我要替你抓住的猫尾巴。这只猫以后会很听话，比给它吃了心还要听话。早晚会惹出大麻烦。